Good morning. விஷயம் <laughs> ஸோ அந்த மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சது என்ன தெரிய வந்தது சும்மா சொல்லுங்க கரண்ட் ரிலேட்டடாக வந்துச்சா அனாலிட்டிக்கலாக இருந்துச்சு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து முதல் முறையாக என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ் வந்து என்ன ஒரு அனாலிட்டிக்கலாக போயிருக்காங்க ஓகே ஒன்று அடுத்து வேற சொல்லுங்க <laughs> வேற என்ன கான்டெக்ட்ல இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூலை டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் நடந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் எந்த வகையில் வந்து இது வேறுபடுது அப்படிங்கிறதுல என்ன கான்டெக்ட்ல வந்து உங்களால் வந்து இது பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து அது அடித்தளமா இருக்கணும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா என்ன ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு கன்வென்ஷனலா இப்படி எல்லாம் பண்ணா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது ஆனா என்ன அப்படின்னா வந்து அத இந்த எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒட்டு மொத்தமா உடைச்சிருச்சு சரியா கன்வென்ஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ண விஷயம் இருக்கு இல்லையா நம்ம கன்வென்ஷன்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த விஷயத்த வச்சு என்ன நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த இது உணர்த்தி இருக்கு அப்ப என்ன அப்படின்னா வந்து அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தயார்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்னு சொல்லிருக்கு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முறையா டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து என்ன ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்குள்ள பிரிலிமினரி பிரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டையுமே என்ன நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க முதல் விஷயம் சிலபஸ் சேஞ்ச் இந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய விதம் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து தாண்டிதான் என்ன அப்படின்னா இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன நடந்தது சரியா வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து புலப்பட்டது சரியா முன்னாடி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்னா அப்படி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்னா இப்படி அப்படிங்கிறது அந்த அடிப்படையில வந்து எந்த எந்த விஷயத்துல வந்து இந்த பேப்பர் அப்படி இந்த குரூப் ஒன் லாஸ்ட் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்லா முழுமையா வந்து என்ன ஒரு வேறுபட்டதுல வித்தியாசமான ஒண்ணா இருந்துச்சு மெமரி பண்ணி மக்க பண்ணி எழுதலாம் தட்ஸ் கரெக்ட் ஓகே அடுத்து நம்மளுடைய வியூஸ் எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோமோ படித்ததை அடிப்படையாக வச்சு என்ன நம்மளால வந்து கேள்விகளுக்கு விடைவெளிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணிச்சு வேற சரி இந்த பேப்பர்ல வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப டஃபா ஃபீல் பண்ணு ஃபீல் பண்ணீங்க கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு எக்கனாமி ரிலேட்டடா ஹலோ ம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஓகே ஓகே அங்கே ஓப்பனில் தான் இருக்கா சார் சார் நான் உங்கள் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறேன் சார் ஆ என்ன விஷயத்தை வந்து அது எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண வச்சது இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நான் எல்லா கையிலையும் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் அனுப்பிட்டேன் மெயில் அனுப்பி
So, in the subject, in the topic, you have a difficult time to deal with it. You can tell me about it. Okay, then. That's it. In my perspective, I think that the quality is tough to feel. How is it? The quality is tough to feel. So, let's go. Now, if you look at the group 1 examination, in a 4 or 5 years, every year it's called. So, it's called. Next year it's called. The reason why it's called is that you can create a district. More number of vacancies will arise. It's called. 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 It's follow up. Why? If you have a call for a call, we don't have to join the call for a call. So, that's why. Then, what do you do? Now, you can learn everyone. 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 But, why do you do everyone? You can learn everyone. You can learn everyone. You can learn what you can learn. You can learn everyone. But, why do you do everyone? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Writing practice abdinger ada apart from that. Ada lah nama orang itu keluar condong. Jadi hard work abdinger ada lehna. Writing practice perpisah lah dengan. Anak yang anda clear pun mudi lah. Hah? Le hard working abdinger ada concept keluar dengan. Nih orang nih daily beri keringnya, segala betul beri keringnya, test terus di pakai keringnya. Modal usia mana abdinger? Nih anda mentori. Ceria, orang orang mentori yang abdinger orang guide pun ada dengan dengan. Orang Kira na, orang ini illah ada dengan apa? Enna apa? Orang laga orang ni. Ibu enna na mentor ini tuh cakap na, anda, orang strategi enna. Anu bishie mau orang strategi orang ni, ini bishie tu kiri perih panna nama enna, clear panna apa? Orang ni kuriya, bishie tu perih orang ni dekenna. Nama orang tu mentor ini apa? Orang ni kerja kandi pa orang. Ceria, anu bishie orang ni lag. Adik apa orang na? Ibu strategi orang ni nama kerja. Anu elar hard work panna. Anu enna, elar ni orang ni clear panna dekana. Karena, anu correcta na strategi orang tu follow panna dek. Ceria. Even last time, mungkin nelayan juga feel panik juga. Enak apa ni? Nanti mains group pun mains berpar panik juga, elir juga. Anak nanti, elar meh nanti pati kena. Pudusa introduce macam tu dengar. Elar meh kadeisi sama beri cang. Apa ini? Nana, anda kadeisi beri cang tu, nanti orang orang itu panik juga. Apa? Pono time, pono group pun mains juga. Nana, first ni adalah nama kita teriye. Ada tuan first berpar panik juga. Ada tuan strategi. So, ini nana, hippo, the examination ni kena nama kita ni enna. Orutti teriye. Ada Soli pulak itu. Adik kau pernah, mungkin kita ada strength terkiri, weakness terkiri, dalam find out pandra itu. Adik kau pernah, mana, amala pura terkini, mana, mungkin kita berita orang ini, mana, mana kelas mana bawa pura dila. Seria, ni kena apa dia, mana, dor brainstorming mari. So, examination, mana kita ada itu pakai tu. Nama, anda demand orang ni, apa dia, anda fulfill pandra orang. Seria, ni hard work apa dia, orang tu mati misi ni, mila. Ini orang yang buku pergi orang tu mati misi ni, mila. Nama pergi ke misi ni, apa dia, anda koshin orang ni. Demand kita itu malah kita mau apply pun rom abdin kita tu lada enna. Inda main exam ni abdin kita tu, iri ke abdin kita tu, kuriya kita tu, umur enna. Leads tu, enna umur dia beti ke anda, adu tau anda enna. Cuma anda elar anda beri jangka, main elu nangka, elar tuom beri jangka, abdi urus yang leh. Even anda pati enna last quality enna, enna tougha argin cerita. Quality question ni pati enna, apa pun quality question ni apa pun. Susah tak apa, cuma just. Ayat kedua masih lepas itu keluar lampau, ceria. Orang teri dulu ya, view kita tak lewat. Okay, ini kerja ni kerana ni yang perlu anda answer perlu ni. Ini kerja ni kerana ni yang perlu answer perlu ni. Hmm? Actually, kita source kita ni kritis mana pernah ceria. Kena hilal ni, orang ni source kita beri cakap, bodoh, bodoh, orang dingin orang main surat keluar orang tu orang tu macam ni. Put cara pernah nama apa? Nama apa? Nama beri cakap source tu ni indah logik ni. Nama kau ni helpful lah, kau ni macam ni. Nama apa? Apa ni kau ni? Nama apa? The Constitution of India provides four high courts. Twenty four. Ada orang ni mana? Irwat mana ni di mana orang ni? Iri kau ni surat. Ada orang ni orang mana tu ke? Anda state ya, seventh amendment beri mana? 
இரண்டு மாநிலத்துக்கு என்ன ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப இந்தியாவில் இருபத்தி நாலு ஹைகோர்ட் இருக்கு ஆனா என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஹைகோர்ட் இருந்தா இட் இஸ் பெட்டர் இத வந்து டிஸ்கஸ் சொல்லிருக்காங்க சரியா இப்போ நீங்க லக்ஷ்மியான் புக் படிச்சிருக்கீங்க சரியா இன்னும் எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஸ்டடிடு லக்ஷ்மியான் புக் பட் இந்த கேள்விய நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க எப்படி இந்த கேள்விக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ண முடியும் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து இந்த சோர்ஸ் இந்த ட்ரெடிஷனலாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே என்ன இந்த குரூப் ஒன் மீன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்போ என்னன்னா முதல்ல அந்த மித்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் இப்படிலாம் லக்ஷ்மியான புக்கு தான் படிக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் கிடையாது நமக்கு சிலபஸ் எதை கவர் பண்றது எந்த புக்கும் அது சரியா சொல்லுங்க உன் ஐடியா அப்ப இந்த கேள்வியை வந்து நீங்க எப்படி எதிர்கொள்வீங்க தெரியுமா அதுக்கப்புறம் <laughs> மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராகவோ இல்ல நீதிமன்றம் வந்து ஏற்படுத்தப்படலாம் அப்படிங்கிறது இது விஷயம் ஆனா இந்தியாவில் இருக்கிற நீதிமன்றம் இருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஹைகோர்ட் இருந்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ இந்த கேள்விக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட சப்ஜெக்ட படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் என்ன இல்ல அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியா டிஎன்பிசிக்கு ட்ரெயின் பண்ணதுனா என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர் வெரி இஸ் நோ சிலபஸ் சரியா சிலபஸே இல்லாம என்ன எல்லாருக்குமியா <laughs> அப்போ இந்த கேள்வியை வந்து எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணிருக்கலாம் இந்த விஷயத்துல என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப இந்த நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இருக்குன்னா தெலுங்கானாவுக்கு ஒரு புதிய உயர் நீதிமன்றம் அமைச்சுட்டாங்க அப்போ அந்த விஷயத்தை அடிப்படையா வச்சோம்னா இங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை என்ன பண்றாங்க அப்ளை பண்றாங்க அப்போ இந்த விஷயத்துக்கு என்னன்னா நமக்கு பேசிக்கா டெக்ஸ்ட் புக் நாலேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப என்னன்னா சரியா அப்ப அதை கொஞ்சம் வச்சு எழுதணும் அதுக்கப்புறம்னா இது கொஞ்சம் விஷயம் என்ன வெளியிலதான் போய் நம்ம தேடி எடுக்கணும் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இந்த லக்ஷ்மியான் புக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஓன்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சரியா அப்படின்னு புக் மட்டும் தான் ஆனா அரசியலமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அனந்திக்லா எழுதின புத்தகங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப வந்து 
கணேஷ் சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு புக் போட்டிருக்காங்க சரியா கணேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி பொலிட்டிகல் பிஎஸ்என் பப்ளிகேஷன் அந்த புக்கு என்ன இந்த ரெண்டு புக்கு நீங்க வாங்கி படிக்கலாம் சரியா இங்க படிச்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் லட்சுமி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் சரியா சோ அப்ப அந்த புக்கை நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் அனாலிட்டிக்கலா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் ரெடி இந்த ரெண்டு விஷயம் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளால வந்து ஒரு கேள்வியை வந்து என்ன பண்ண முடியுது எதிர்கொள்ள முடியுது அப்படியே நீங்க எழுதுனாலும் உங்களால வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆன்சர் கொடுக்க முடியாது உங்களால எவ்வளவு ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் என்ன <laughs> பொதுவாக என்ன கேள்வி பதில் புரட்டினா என்ன ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டெஸ்ட்டு அது என்ன எழுதுறது இல்லை அது என்ன நோ அனலிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் என்ன எல்லாமே என்ன வாட் இஸ் வாட் பட் பொதுவாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரங்களை என்ன வாட் ஆர் த ஒரிஜினல் சுஷ்னா ஹைகோர்ட் இல்லை ஒரிஜினல் சுஷ்னா உச்ச நீதிமன்றம் த கம்பேர் த பவர்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து பொதுவாக ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன உங்களுக்கு அதில் கேட்கப்படுது இல்லையா அப்போ இந்த கேள்விகள் கேட்கப்படக்கூடிய விதம் அதற்கான சோர்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயமும் இங்க முக்கியத்துவம் பெறுது அதுக்கப்புறம் ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க பட் இட் இஸ் அது வந்து அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னால என்னன்னா ஒரு தொடர்ச்சியா ஒரு மூணு நாள் டெஸ்ட் எழுதும் போது அந்த ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் அந்த ரைட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் அதற்கான திறன் என்ன நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதுதான் புரிஞ்சிருக்கும் எதெல்லாம் நீங்க கீழே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ட்ரெண்ட் ஆஃப் டிஎன்பிசி அப்படிங்கறத காட்டில என்ன அப்படின்னா முதல்ல என்ன சிலபஸ் சிலபஸ் சரியா கேள்வி பதில் இல்லாம சிலபஸ் அதுக்கப்புறம் உயர் நீதிமன்றங்கள் அதிகமான வழக்குகள் என்ன நிலுவையில் இருந்தது புரியுதுங்களா அப்ப என்ன அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றம் இருந்தது என்ன ஸ்பீடி ட்ரேல் வழக்கு விசாரணை வந்து என்ன விரைவா முடியும் எல்லாருக்கும் என்ன நீதி விரைவா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை என்ன நீங்க இதுல இன்க்ளூட் பண்ணலாம் சோ புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப என்னன்னா உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியும் வந்து மாத்தணும் பிளஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலயும் நீங்க கவனம் செலுத்தணும் இந்த மூணு விஷயம் என்னன்னா இப்போதைக்கு வந்து முதல்ல நமக்கு முக்கியத்துவம் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நீங்க இப்போதைக்கு நமக்கு ரொம்ப வந்து மெனக்கெடணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து குறைந்தபட்சம் மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த்க்கு மேல இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு 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 மந்த் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு இந்த விஷயத்த புரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன டெஸ்ட் எழுதும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நேச்சுரலா நமக்கு என்ன எவால்வ் ஆகும் நீங்க டெஸ்ட் எழுதி உங்க பேப்பர் நான் எவால்வேட் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்க என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த அதுல வந்து நம்ம ரிக்யூ பண்ணிக்கலாம் பட் பெரும்பாலும் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம மைண்ட் செட் வச்சுட்டாங்க பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணா என்ன மார்க் அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் வரும் பார்ப்போம் சரியா யார் வந்து நல்லா பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா நம்ம பார்க்க தான் போறோம் அது குரூப் டூ இருக்கட்டும் இல்ல குரூப் ஒன்னா இருக்கட்டும் சரிங்களா சோ இந்த முதல் விஷயம் என்னன்னா சிலபஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ் புக்கு ஒரு விஷயத்த என்ன உள்வாங்கி படிக்கிறது அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் வந்து எழுத முடியும் சரியா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கான்டெக்ட்ல வந்து என்னென்ன பின்பலத்தின் அடிப்படையில இந்த கேள்விகள் எல்லாம் ஃப்ரேம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரியா பேட்டர்ன் பார்த்துக்கலாம் ஓகே சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் சரியா இது கொஞ்சம் நம்ம முதல்ல தெரியாது இது லாஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மூணு மார்க் கேள்வி இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன எட்டு மார்க் கேள்வி இருந்தது பதினைந்து மார்க் கேள்வி இருந்தது நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம டெஸ்ட்ல என்னன்னா கண்டிப்பா மூணு மார்க் கேள்வி இல்ல அஞ்சு மார்க் கேள்வி அப்படிங்கறத நான் வச்சுதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பத்து மார்க் அஞ்சு மார்க்கே கேட்டுனா என்ன ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து நம்மளால என்ன ரொம்ப டெப்தா ஆழமா போய் படிக்க முடியாது 
மூணு மார்க் கேள்வி இருந்தா மட்டும்தான் என்ன நம்மளால வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓட படிக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா என்ன மேலோட்டமா தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால நம்ம டெஸ்ட்ல என்ன சப்ஜெக்ட் வைஸா ஃபாலோ பண்ணும்போது மூணு மார்க் கேள்வியோ இல்ல அஞ்சு மார்க் கேள்வியோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு மார்க் பத்து மார்க் இருக்கும் ரெண்டு பேட்டர்ல தான் என்ன இருக்கும் ஏன்னா இங்க பதினஞ்சு மார்க் கேள்விக்கும் பத்து மார்க் கேள்விக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் முன்ன பின்ன வருது அது நம்ம ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்ல நூறுமார்க்கிஸ்டரி <laughs> அஞ்சு கேள்வி கொடுத்து எவ்வளவு கேள்வி எழுதணும் ஒரு கேள்வி எழுதணும் அப்படிங்கறது அஞ்சு கேள்வி கொடுத்து நாலு கேள்வி எழுதணும் ஒரு கேள்வி வந்து ஆப்ஷன் சரியா ஸோ இப்போ இந்த நேச்சர் ஆஃப் கேள்வி இதில் உள்ள கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் சரியா அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் வந்து கடைசி ஸ்கோர் சொல்லுவேன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு சிலபஸ் ப்ளஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அது காரணம் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நான் தவிர்த்து உங்களுக்கு மோடல் கொடுத்துருக்க இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கான மெட்டீரியல் தமிழ் இங்கிலீஷ் தமிழ்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் அதுக்கேற்ற மாதிரி வார வாரம் நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கிட்டத்தட்ட குரூப் டூ மீன்ஸ் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ என்ன ஒரு பத்து மார்க் கேள்விக்கு இங்க ரெண்டு பக்கம் எழுதணும் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி எவ்வளவு பக்கம் எழுதணும் மூணு பக்கம் மூணு பக்கம் ரெண்டு ஆஃப் கேள்வி அவ்வளவுதான் ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது சரியா இப்போ ஓகே இப்போ முதல் கேள்வி எடுத்துக்கலாம் இல்ல Explain about our national anthem and list out our national, natural symbols of India. Namadhi, Ilachinai Pachi Vilakkuga, India, Yerke Chinnangalai Vaisai Pudutthu Aapidhinga. That's one of the most important things. So, in the KVU Pudutthu Arikinna, Ella Arikum Aapidhiya Sathar Yom, Sariya. That's why you have all the options for the question papers. In the question paper, if you have a question paper, if you have a question paper, then you will study it. But what do you do? That's why you have a question. அந்த டேம் ஆஃப் த கொஸ்டின் என்ன பேசிஸ்ல கேட்டிருக்கானோ அதை கரெக்டா உருவாக்கி ஆன்சர் பண்றது தான் என்ன அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் வேணும் இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் ரெண்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன காமனா என்ன நமக்கு சிவிக்ஸ் புக்ல கிளியரா இருக்கும் சரியா சப்போஸ் இதுக்கு மேல அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து என்ன குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த புக் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் அந்த புக்கை ஜஸ்ட் வாங்கி வச்சு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க சரியா ஜிஎஸ் மேனல் டாடா மெக்ரா இல்ல ஜிஎஸ் மேனல் சரியா அந்த புக் எல்லாரும் 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 கண்டிப்பா நீங்க வாங்கிடணும் புது புக் எல்லாம் வாங்காதீங்க நீங்க வந்து என்ன நீங்க மூணு மார்க்கெட் போனீங்கனாலோ இல்ல பன்னாநகர் உள்ள பழைய புத்தக கடையில என்ன இந்த ஜிஎஸ் மேனல் அப்படிங்கிற புத்தகம் கிடைக்கும் அந்த புத்தகமும் என்ன போதுமானது டாடா மெட்ராஜி ஜிஎஸ் மேனல் சரி ஹூ வாஸ் பாப்புலர்லி கால்ட் அஸ் மதுரை காந்தி என்மலேட் இஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் மதுரை காந்தி அழைக்கப்பட்டவர் யார் தெரியுமா இருக்காது மதுரை டிஸ்ட்ரிக் தானே மதுரை காந்தி வந்து எம் என் சுப்பாராயா எம் என் சுப்பாராய சுப்பாரா இருக்கா தெரியும் அவர் பேர்ல வந்து நிறைய என்ன அரசாங்க அலுவலகங்கள் இருக்கு மதுரையில நிறைய விஷயங்கள் மதுரையில் அவர் பேரில் இருக்கும் சரியா எம் என் சுப்பாராயன் அப்படிங்கிறவர் தான் இப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிலிம்ஸ்க்கு டெப்தா படித்தவங்க மதுரை காந்தினா யாரும் சொல்லிடுவாங்க எம் என் சுப்பாராயன் அப்படின்ட்டு ஆனா டிஸ்கிரிப்ட்ல எழுதும் போது எப்படி அவரை பத்தி பிரீப் யா கண்டிப்பா எழுதணும் அப்போ இதற்கான வாசிப்பு சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வேணும் இல்லையா நான் கொஸ்டின் சொன்னோம்னா எந்த காண்டெக்ட்ல எல்லாருக்கான சோர்ஸ் அதை அடிச்சு சொல்றேன் சோ இப்ப மதுரை காந்தியை பொறுத்தவரைக்கும் எம் என் சூப்பர் ஆமன் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அவர் ஏன் மதுரை காந்தி சொல்றாங்கிற கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னால என்ன 
அவர் வந்து காந்திய வழியில என்ன விடுதலை போராட்டத்துல பங்கு பெற்றிருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் அப்ப என்னன்னா இதெல்லாம் சில கேள்வி வந்து நீங்க படிச்சுதான் எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சில கேள்வி வந்து நம்மளுடைய காமன் சென்ஸ் அண்ட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அதை வச்சே என்ன இந்த கேள்வியில வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒண்ணு கொடுக்கலாம் மதுரை காந்தி அழைக்கப்பட்டவர் அவர் சாதனைகளை வரிசைப்படுத்துக்க சரியா அப்ப மதுரை காந்தி அழைக்கப்பட்டதா இருந்தா என்ன அவர் காந்தி வழியை பின்பற்றிக்கணும் அப்ப அவருடைய சாதனைகள் அப்படின்னா என்ன காந்தி இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் என்னெல்லாம் இது பண்ணாரோ அதை வந்து என்ன தமிழ்நாட்டில் மதுரை அளவில் என்ன அவர் செயல்படுத்தி இருப்பார் இந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு இந்த கேள்விக்கு என்ன நீங்க ஆன்சர் எழுதியிருக்கலாம் இல்ல எழுதியிருக்கணும் மெயின் முடிச்சவங்களுக்கு என்ன இது ஒரு அனலிசிஸ் சரியா ஆனா இப்ப இதுக்கான சோர்ஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா என்ன இருக்காரு நீங்க வெங்கடேஷன் புக் இருக்கு இல்லையா வெங்கடேஷன் புக்ல வந்து இவரை பத்தின ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் ரொம்ப எலாபரேட்டா இருக்காரு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல நீங்க சில புக் எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்லுவாங்க தான் நீங்க ரீட் பண்ணணும் கிடையாது பட் டைம் கிடைக்கும் போது அதெல்லாம் நெம்பர் நீங்க ரீட் பண்ணலாம் சரியா சுதந்திர சுடர்கள் அப்படிங்கிற புத்தகம் இருக்கும் சுதந்திர சுடர்கள் சரியா இந்த ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் அப்படிங்கிற எழுதிப்பார் சரியா ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்ல ஸ்டாலின் குணசேகரம் அப்படிங்கிறவர் என்ன அந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருப்பார் சரியா அதுல வந்து சுதந்திர சுடர்கள் அப்படிங்கும் போது இந்த நேஷனல் மூமெண்ட்ல முக்கியமான விடுதலை பாட்ட வீரர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா அவங்கள பத்தின தமிழக அளவிலையும் சரி இந்திய அளவிலையும் சரி ஒரு இருபது இருபத்தி தலைவர்களை வச்சு ரொம்ப கிளியரா சூப்பரா எழுதியிருப்பார் ஸோ அந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பா படிக்கணுங்கிறது கிடையாது வாங்கி வச்சு என்ன ஸ்டோரி மாதிரி என்ன நீங்க அதை ரீட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த கேள்வி உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா இந்த கேள்விக்கு நீங்க படிக்காட்டணும் யூ கேன் ஆன்சர் பட் ஆனா சில சாக்கியம் தந்துடும் இந்த கேள்வியை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன கண்டிப்பா என்னையை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த கேள்வி டிஃபிகல்ட் எல்லாரால இந்த கேள்வி அப்படிங்கிறத ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியாது பண்ணியிருந்தாலும் கேள்விக்கான விட என்னவோ அதை பண்ணியிருக்கும் கண்டிப்பா மாட்டாங்க எம்என் சுப்பாராமையன் அடிப்படையாக வச்சு சில பேர் எழுதியிருப்பாங்க அது முதலீக்காரங்க எழுதியிருப்பாங்க அதை தாண்டி வந்து வேற டிஎன்பிஎஸ் வந்து ஒரு லாங் டேமா ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த கேள்விக்கு எம்என் சுப்பாராயன் எழுத முடியும் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கூடாது அப்ப என்னன்னா இந்த பத்தி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்க முடியல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் பேரு ரைஸ் பண்ணுங்க மதுரை காந்தி அழைக்கப்பட்டு யார் அப்ப மதுரை காந்தி அவர் ஏன் நடத்துறாங்கன்னா அவர் காந்தி அவரையும் பின்பற்றுக்கா இருக்கணும்னு அதை பேசா வச்சு நம்ம என்ன ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் சரியா இங்க வந்து நம்ம படிச்ச விஷயத்த அப்படியே ஆன்சரா கொண்டு வரணுங்கிறது கிடையாது நம்ம படித்த விஷயத்த வந்து வேற எந்தெந்த கேள்விகள் இருக்கு எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தி எழுதலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு என்ன டிஸ்கிரிப்டிவ் பொறுத்தவரை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அதுக்குதான் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு டாபிக் படிச்சீங்கன்னா என்ன முழுமையா உருவாங்கி படிக்கணும் நீங்களே என்ன கேள்வியை ஃப்ரேம் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணி படிக்கணும் சரியா Discuss the important provision of the Regulating Act of 1773. So everyone, right. Why are you doing this? Clear. Clear. So this is a simple question. We will answer all of them. So this is a very important question. This is a source of the source. We will learn the same thing. We will learn the same thing. We will learn the same thing. But the same thing is the same thing. Discuss the various movements started by Gandhi to draw the participation of mass into national movements. Okay. That's why we have to do the same thing as the country. We have to do the same thing as the country. Now, how do you do this? Do you want to stop? மக்களை தேசிய இயக்கத்தில் பங்கு பெற சரியா ராத பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் மாஸ் இன்டு த நேஷனல் மூமெண்ட் சரியா எப்ப வந்து தேசிய இயக்கம் வந்து மக்கள் இயக்கமா மாறுது இதுக்கு என்ன கிளியரா தெளிவான புரிதல் வரும் நீங்க புரிஞ்சு படிச்சிருப்பீங்க எப்படி படிச்சிருப்பீங்க தெரியுமா எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு காங்கிரஸ் அதுக்கப்புறம் மிதவாதி தீவிரவாதி காலம் காந்தி வந்தாரு சம்பரானு அப்புறம் என்ன கேரள சத்தியகிரகம் அகமதாபாத் அப்படி படி மாற்றி என்ன ஒத்துழையாம இயக்கம் சட்டமறுப்பு இயக்கம் வெள்ளையனே வெளியேறு இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஈரோட படுத்திருக்கணும் ஆனா இந்த விஷயங்களை என்ன மக்கள தேசிய இயக்கத்துல பங்கேற்கா நல்லா கவனத்துக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து மக்கள் பெருவாரியாக என்ன தேசிய இயக்கத்துல பங்கு பெற ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கான முதல் விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதேசி இயக்கம் பங்கு பிரிவினை ஒட்டி அப்போ அதிகமான பேர் கலந்துட்டாங்க அதுக்கடுத்த காலகட்டத்தில் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன மக்கள் வந்து என்ன 
விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்துக்கல அதுக்கப்புறம் எப்போ காந்தி இந்தியாவுக்கு வந்து ஒத்துழையாக இடத்துல தான் என்ன அதிகமான மக்கள் கலந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செப்டம்பர் டூ ஏக்கர் அதுக்கப்புறம் என்ன கடிதம் பற்றி கேட்கறாங்க வெள்ளையே வெளியே இந்த விஷயத்த நீங்க சப்டான்சியல் ஃபேக்டர் எழுதணும் நீங்க வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து காந்தினா அவர் எங்க ஆரம்பிச்சு அதை மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டுல எங்க ஆரம்பிச்சு இதுக்கு யார் தலைமை ஏற்றா சரியா இவ்வளவு பேர் கலந்துட்டாங்க இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து என்ன மாஸ் மூமெண்ட் ஏன்னா எல்லாரும் கலந்துக்கிறாங்க இல்லையா சோ இதுக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து படிக்கிற விஷயத்த ஒரு தெளிவா புரிஞ்சுக்கூட படிச்சுக்கன்னா ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட் நம்ம படிக்கிறது இல்லை சரியா பிலிம்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன நம்ம படிச்சா வெள்ளையே வெளியே இயக்கம் இல்லைன்னா என்ன சத்தம் இயக்கம் ஆனா இவன் பாருங்க எல்லா விஷயத்தையும் டம் பண்ணி ஒரே கேள்வியா கேட்டுக்கான் அந்த விஷயம் அவனுக்கு புரியுது இல்லையா அப்போ அந்த கேள்வியை புரியக்கூடிய திறன் வேணும் அந்த கேள்வியை புரியக்கூடிய திறன் வேணும்னா என்ன நீங்க சப்ஜெக்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு டாபிக்கோட இன்னொரு டாபிக் லிங்க் பண்ணி படிக்கலாம் சரியா இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல இதுல இருந்து கண்டினி கேள்வி கேட்கலாம் என்ன சொல்றது சட்டமறுப்பு இயக்கத்தினை பத்தி நீங்க மதிப்பீடு செய்ய சட்டமறுப்பு இயக்கம் வெற்றி அடைஞ்சதா தோல்வி அடைஞ்சதா அப்படிங்கிற அதை பத்தி மட்டும் நீங்க எல்லாம் கரெக்டா எழுதணும் சோ இந்த விஷயத்துல இருந்து நிறைய கேள்வி என்ன கேட்கலாம் அப்போ இப்ப இதுல கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்ப நீங்க அடுத்து படிக்கும் போது இதுல உள்ள அஞ்சு யூனிட் அஞ்சு சாதாரண அஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ அதனுடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அச்சீவ்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்க என்ன அடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது ஹவு டு பி ப்ரிப்பேர் சோ இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வெறுமனை விடுதலை போராட்டத்தில் காந்தியின் பங்களிப்பை எழுதுக அப்படின்னு சிம்பிளா முடிச்சுடுவாங்க ஆனா கேள்விக்கூடிய விதம் வந்து மாறுது பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்படி கேட்கப்படலாம் சரியா இதுக்கு வந்து சோர்ஸ் என்ன ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு ஆனா டேரக்ட் கேள்வி கிடையாது சரியா நிறைய நான் படிச்சது என்ன தொகுத்து தான் எழுதுறேன் சரியா என்ன ஸ்கூல் புக்ல காந்தி காலமும் கொடுத்துருக்கோம் காந்தியின் காலகட்டமும் கொடுத்துருக்கோம் டுவெல்த் புக்கும் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பாருங்க டிஸ்கிரிப்ட் த பீஸ் அண்ட் அப்ரைசிங் டூரிங் காலனியல் ரூல் இன் இந்தியா அதாவது வந்து காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட விவசாய எழுச்சிகளை விவரி சரியா இது நம்ம பெரும்பாலும் என்ன படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு நமக்கு அந்த படுத்துறதுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன இதை பத்தின ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுக்கல சோ அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வேற போமல் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து நம்ம என்ன ரெஃபர் பண்ணித்தான் இப்ப நீ புக்ல கொடுத்துக்கலாம் சரியா சோ ஆனா சிம்பிளா தான் இருக்கும் என்ன <laughs> 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 நேஷனல் மூமெண்ட்டுக்கு என்ன தனியா புத்தகங்கள் வந்து இருக்கு பட் நான் சொல்றேன் தனியா சில விஷயங்கள் ஸோ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இது நான் சாதாரண விஷயம் தரும் நீங்கள் டிஸ்கிரைப் கொடுத்தாலும் என்ன விவரி என்ன என்னென்ன விஷயம் பைக்கார வெளியா இல்லை என்ன சாந்தர்கள் அந்த மாதிரியான அது பழமொழியின புரட்சி அதே மாதிரி என்ன விவசாயிகளுக்கான புரட்சி இருக்கும் பட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்காது வெறும் பேர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இண்டிகோ ரிவல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சரியா இந்த நீல் தர்பானா அதெல்லாம் வச்சு நீங்க எழுதலாம் நீ தருவா தீனபந்து மிஸ்ராவா சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அது அஞ்சு கேள்வி பார்த்துக்கோம் இதுல வந்து அஞ்சு கேள்வியில வந்து எத்தனை கேள்வி நம்மளால எழுதி ஈஸியா எழுத முடியும் மூணு கேள்வி மூணு கேள்வி என்ன ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரெண்டு கேள்வி என்ன அது டிபிகல் தான் அடுத்த கேள்வி போகலாம் அடுத்த இதுல போகலாம் சரியா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நான் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டரை பக்கம் வரும் அனலைஸ் த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியா சட்டத்தின் குறைகளை என்ன ஆராய்கள் நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுங்க என்ன புக் எடுங்க எப்படி கொடுத்துருவோம்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் 
ஓகே எவால்வேட் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பெரியார் ஈவேரா இன் ப்ரமோஷன் ஆஃப் சோசியல் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இது ரிப்பீட்டட் क्वेश्चन நான் தெரிந்த ஒரு கேள்வி என்ன திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கான் பழைய மெயின்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர்ல இருந்து இது நீங்க எல்லாம் எழுதுவீங்க எப்படி எழுதுவீங்க சரியா சோ ஒரு இன்னைக்கு என்ன 20 இன்னைக்கு என்ன 22 இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பெரியாருடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு தான் யாரோட பிறந்தநாள் மோடி நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியோட பிறந்தநாள் என்ன அன்னைக்கு தான் சோ அப்போ வந்து இப்போ பெரியாரை பத்தி சொல்லுங்க பாப்போம் எவால்வேட் தான் contribution of periyar in social justice samuha nee solunga ha jaadigal puriyala ஜாதி வெற்றி தமிழ்நாட்டில் முடிஞ்சிச்சா சரி ஓகே அடுத்து ஆலயத்துக்கும் நுழைவு ஓகே ஆலய நுழைவு மூணு உயர் சாதியினரின் அது வந்து என்ன குறைஞ்சிருக்கு வேற பெண் உரிமை மூட நம்பிக்கைகள் என்ன ஒழித்தல் ஒரு அஞ்சாயிரம் பாயிண்ட் இது நீங்கள் பெரியாரை பற்றி என்ன நீங்கள் படிக்காட்டில் நீங்கள் என்ன எழுதிடுவீங்க எழுதித்தான் ஆகணும் இது எழுதலைன்னா என்ன ஆ சொல்லுங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பட் ஆனால் என்னென்ன பெரியாரை வந்து இன்னும் சப்ஜெக்டாக படிக்கல அவர் வந்து ஒரு பாடத்தில் வந்துட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு முப்பாட்டிக்கிட்டோம் பட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு படிக்கலாம் சரியா ஸோ பெரியாரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவர் சொல்லுங்க பெண்களுக்கு சொத்துரிமை பெண்களுக்கான உரிமைகள் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான உரிமைகள் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான உரி உரிமைகள் சரியா இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எழுதணும் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நா அந்த நீதி கட்சி வந்து திராவிட கழகம் மாறினதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன விஷயங்கள்லாம் முன் வச்சாங்களோ அதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் என்ன நீங்கள் வந்து இதை எழுதணும் சரியா அனைவரும் அர்ச்சகராகணும் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் அவங்க வலியுறுத்துவாங்க இந்த விஷயத்தில் என்ன நீங்கள் சேர்த்து வச்சு எழுதணும் இது டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் இது எல்லாரும் எழுதியிருப்பாங்க பட் மேட்ரு கிடையாதா அந்த மூணு கே அந்த கேள்வி எல்லாரும் ஆவரேஜாக எழுதிடுவாங்க நம்ம ஈஸியாக நமக்கு ஈஸினா எல்லாேருக்கும் ஈஸி தான் ஆனால் அந்த டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் ஆவரேஜில் இருந்து நம்ம என்ன ஹைட்டுக்கு வந்து கொண்டு போவோம் ஸோ அப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே த இண்டர்நேஷனல் காங்கிரஸ் வாஸ் நாட் மெர்லி அ பார்ட்டி பட் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அனலிஸ் சரியா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்பது என்ன ஒரு கட்சி அல்ல இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் ஒரு அங்கம் திறனாய்வு செய்ய எப்படி எழுதுவீங்க நீங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எப்படி படிச்சிருப்பீங்க நீங்க காங்கிரஸ் கட்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சோட முடிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன அது ஒரு கட்சியாவே பார்க்க மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தலைவர்களை மையமா வச்சுதான் என்ன காங்கிரஸ் கட்சியை நம்ம படிச்சிருக்கோம் நான் கேட்கிறேன் பாருங்க வெறும் கட்சி அல்ல அது என்ன இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய ஒரு அங்கம் அப்போ இதுக்கு வந்து சோர்ஸ் எங்க இருக்கு அதாவது வந்து ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் சில இடங்கள்ல சோர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல இருந்தாலும் என்ன அத ஆன்சரா பிரேம் பண்ண முடியல இன்னொன்னு வந்து நம்ம நார்மலா என்னென்ன புக்லாம் படிக்கிறோமோ அது என்ன சோர்ஸா இருக்கிறது கிடையாது இந்த ரெண்டு விஷயம் ஓகே இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து காங்கிரசனுடைய அந்த முன்முயற்சிகள் இருக்கு இல்லையா அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் நீங்கள் எழுதணும் சரியா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது கட்சி அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சுருக்கிடலாம் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து என்ன இந்தியாவினுடைய எல்லா மாநிலங்களிலும் என்ன அதனுடைய செல்வாக்கை வந்து என்ன வளர்த்து கொண்டது சரியா இப்போ இதில் வந்து தலைவர்கள் வந்து என்ன காங்கிரஸை வந்து ஒரு இயக்கம் பேர் இயக்கமாக மா மாறுச்சு இல்லை அதை எழுதணும் ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி என்பது எப்படி வந்து ஒரு பேர் இயக்கமாக மாறுச்சு அப்படிங்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை அடிப்படையாக சொல்லணும் அப்போ நீங்கள் காந்தியை கொண்டு வரணும் நேருவை கொண்டு வரணும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து யாரை கொண்டு வரலாம் அதே கொண்டு வரலாம் புரியுது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அது எப்படி வந்து இந்தியாவை வந்து ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைத்தது ஏன்னா இந்தியா ஒருங்கிணைத்தல யாருடைய பங்கு அதிகம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பங்கு அதிகம் சரியா ஏன் காங்கிரஸ் கட்சி தானே அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இது வருவது அப்போ ஆனால் நீங்க என்ன சொந்த போட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அப்போ எண்ணூத்தி எண்பத்தில இருந்து காங்கிரஸ் கட்சி வந்து எப்படி எல்லாம் ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அடைஞ்சது அது வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேர் இயக்கமா அது சொன்னதை வந்து எப்ப பிரிட்டிஷ் கேட்க ஆரம்பிச்சதோ அப்ப என்ன அது விடுதலை போராட்டத்தினுடைய ஒரு அங்கம் 
காங்கிரஸ் கட்சி அளவுக்கு வேற எந்த ஒரு கட்சியும் முதலமைச்சர் ஈடுபட்ட மாதிரி வர வரலாறு இருக்கா இல்ல அப்போ அத அந்த புரிதல் அடிப்படையாக சின்ன நம்மளுடைய ஆன்சர வந்து ஃபிரேம் பண்ணணும் நாம இப்ப டிஃபிகல்ட்டா பார்க்கறோம் தெரியுமா இந்த क्वेश्चनக்கெல்லாம் என்ன நம்மால நேரடியாவே என்ன பண்ண முடியல ஆன்சர கொண்டு வர முடியல ஆனா என்ன நம்ம படிச்சது அடிப்படையாக வச்சு என்ன ஓரளவுக்கு ஆன்சர ஃபிரேம் பண்றோம் சோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவை இது வந்து உடனே வராது நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப்பா படிச்சு ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணா மட்டும் தான் என்ன இந்த ஸ்கில் அப்படிங்கிறது என்ன டெவலப் ஆகும் சரிங்களா ஓகே டூரிங் த அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வென்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு த நேவல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் பிகம் சுப்பீரியர் பிஃபோர் த அவுட் மோடர்ட் இந்தியன் வார்ஃபேர் ஆக்சுவலி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டோம் கரெக்ட் சிலபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்க என்ன ஆரம்பிக்கும் மாற முடியாதுல இந்த அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வென்ஷன் தான் என்ன முதல் ஹெட்டி மாடர்ன் ஸ்டீல அப்ப இதுக்கு எப்படி எழுதலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசாச்சு எழுதணும் சொல்றோம் இல்லையா பத்து கேள்வியில நாலு கேள்வி என்ன நாலு கேள்வியில அஞ்சு கேள்வி என்ன ஹிஸ்டிய பொறுத்தவரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசுது மிச்ச அஞ்சு தான் என்ன ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கன்வென்ஷனல் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்திருக்க என்னன்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பிளாஸ்டிக் போரில் இந்தியா தொடக்க காரணம் என்ன இந்திய வீரர்கள் தொடப்பதற்கான காரணம் என்ன பக்சார் போரில் இந்தியா தொடப்பதற்கான காரணம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதை அடிப்படையாக எழுதணும் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய கடல் அப்படிங்கிறது என்ன அவங்க கடல் மூலமா தான் என்ன இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அதன் மூலமாக என்ன எளிமையா ஓடத்தின் ஓடத்துல என்ன வார்ஃபேர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடிஞ்சது நம்ம கிட்ட என்ன அந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது இல்ல அப்போ அந்த புரிதலை வச்சு ஓரளவுக்கு ஆன்சர் ஃபிரேம் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல என்ன நம்மளால ஆன்சர் ஃபிரேம் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது நார்மல் டெக்ஸ்ட் புக் மட்டுமல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக் கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க அதுலயும் இந்த மாதிரி அனலிட்டிக்கலா கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா கிடையாது குருவரன் குருவர் இருக்கு சரியா குருவரன் குருவர் ஒரு புக் இருக்கு குருவரன் குருவர் ஒரு புக் இருக்கு சரியா ஆனா அது கதை மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதை நீங்க வந்து என்ன படிக்க அந்த அந்த புத்தகத்தை வந்து என்னன்னா நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காண்டி படிக்கூடாது பொதுவா ஒரு கதையா படிச்சீங்கன்னா என்ன தட் புக் வில் பி குட் குருவரன் குரு இந்தியன் நேஷனல் உமன் குருவர் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து எந்தெந்த போர்ல வெற்றி பெற்றது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து இந்தியாவில கால் ஒன்று வைத்த போர் அப்படிங்கிறது பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி அண்ட் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் இந்த ரெண்டு போர் முடிவுல வந்து ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியாவின் தோல்விக்கான காரணங்கள் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு போராட்டம் இருக்கு இல்லையா ரிபலியன் அந்த ரிபலியன்ல வந்து இந்தியா வந்து ஏன் இந்தியர்கள் வந்து ஏன் தோத்தாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மூணு விஷயத்தை அடிப்படையா வச்சு அவங்களுடைய கடல் வலிமையை என்ன பேசா வச்சு நீங்க ரிலேட் பண்ணி எழுதுங்க டேரக்டா எழுத முடியாது அதுல இருந்து சில விஷயங்கள் நம்ம கேதர் பண்ணி அவங்களுடைய அந்த என்ன வார்ஃபேரை பேசா வச்சு தான் என்ன நீங்க இங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ பத்து கேள்வியில அஞ்சு கேள்வி என்ன இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் நார்மலா என்ன கொஸ்டின் ஆன்சரா படிச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியாது சிலபஸ் வைஸ் படிக்கணும் படிச்சிருந்தால என்ன விஷயத்த உள்வாங்கி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இதுல எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்க என்னது நம்ம கிட்ட அதுதான் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கிறது